السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد প্রিয় দর্শক আপনারা কেমন আছেন আশা করছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন মাহে রমজানে কাটুক সময় আমাদের সকলের জন্য ভালো এই শুভ কামনা করে শুরু করছি আমাদের সরাসরি ইসলামিক আয়োজন বিসলেরি মিনারেল ওয়াটার নিবেদিত ইসলামী জিজ্ঞাসা পাওয়ার্ড বাই মাদ্রাসাতুল কলম বরাবরের মতন আজকের পর্বেও আলহামদুলিল্লাহ আমরা আছি সরাসরি আপনাদের সামনে যে কোনো প্রশ্নের জন্য আমাদের কাছে ডায়াল করতে পারেন নাইন অথবা নাইন এইট থ্রি ট্রিপল ওয়ান ফোর এ দুটি নম্বরে আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন দুজন বিশিষ্ট মেহমান আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ ইসলামিক স্কলার আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব মহতারাম হাফেজ মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাত প্রিয় দর্শক আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ শিক্ষাবিদ এবং গবেষক আমাদের আরও একজন প্রিয় মানুষ মহতারাম ডক্টর মোহাম্মদ মনজুর ইলাহি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত ও আলাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত আপনাদের দুজনকে জানাচ্ছি অনেক অনেক মোবারকবাদ যে কষ্ট করে আপনারা এসছেন জাজাকুমুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মহতারাম ইনশাআল্লাহ তালা অলরেডি আমি শুনতে পাচ্ছি যে টেলিফোন চলে এসছে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে গতকালকে আমাদের একজন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন সেই প্রশ্নের উত্তরটি দিয়ে আমি একটু শুরু করতে চাই যে সমস্যাটি আমাদের অনেকেরই আছে সেটি হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় খুব চেষ্টা করি সুন্দরভাবে সালাত আদায় করার জন্য সালাতে দাঁড়ানোর পরে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা আসে বা কয়েকদিন আমরা একটু সালাতের মধ্যে নিয়মিত হওয়ার চেষ্টা করি তারপরে দেখা যায় যে আবার অনিয়মিত হয়ে যায় এই ক্ষেত্রে আর কি সালাতের মধ্যে মনোনিবেশ করার জন্য আমাদের কি করণীয় আমরা একটু জানতে চাইব মহতারাম আপনার কাছে প্রথমে আসছি জি সালাতে নিয়মিত হওয়ার জন্য এটাকে আরবিতে বলে আল ইস্তেকামাহ এক সাহাবি নবীজিকে প্রশ্ন করলেন যে আমাকে ইসলামের ব্যাপারে এমন একটা কথা বলেন আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না তিনি বললেন কুল আমি সোমাস্তাকিম তুমি বলো যে আমি আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি বিশ্বাস করেছি তো করেছি বাস এরপরে আর ডান বাম করো না এই লাইনের উপরে থাকো স্থির থাকো এটা হলো একটা দৃঢ় সিদ্ধান্তের ব্যাপার মানুষের সংকল্পের শক্তি আর জ্ঞানের পাওয়ার এই দুইটা একসাথে হলে কিন্তু এটা সম্ভব সালাদ যেদিন থেকে ধরবো ধরবো তো ধরবো এবার জীবন জাকাত থাক দুনিয়া জাকাত থাক আর ছাড়বো না একটা একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের ইন নাজাল ইকালামিন আজমিল উমর আল্লাহ তালা কোরআনে বারবার এইসব বিষয়ে বলেছেন যে এগুলো হলো খুব দৃঢ় সংকল্প করে করার মতো কাজ দৃঢ় সংকল্প না হলে এটা প্যাকের খুঁটার মতো কাদার খুঁটার মতো এটা এদিক সেদিক হবেই কিন্তু দৃঢ় সংকল্প হলে এটা আর টলবে না আমি যদি মনে করি যে এই পৃথিবীতে আমার আগমনেই হলো এবাদতের জন্য আমার এই মাটির গ্রহে আমার অস্তিত্বটা কেন এখানে হাজির কেন উপস্থিত আমি এখানে আল্লাহর এবাদত করব আর সেই এবাদতের সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত হলো আল্লাহকে সেজদা করা সালাদ যেটা আমরা সালাদ পড়ি তো এইটাই যদি আমার জীবনে না থাকে তাহলে আর কি থাকলো আমরা এই প্রসঙ্গে আসব একজন দর্শক আছেন তার ফোনটি নিচ্ছি তারপরে ইনশাল্লাহ কথা শুনবো হ্যালো আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন আমাদের কথা হ্যালো সম্ভবত আমরা লাইনটি হারিয়ে ফেলেছি মহতারাম যে কথা আপনি বলছিলেন আমি একটু প্রসঙ্গত জানতে চাইব যে আমরা সবসময় দেখি যে কাজের প্রতি আমাদের ভালোবাসা তৈরি হয় সেই কাজটা কিন্তু আমরা আন্তরিকতার সাথে করার চেষ্টা করি আর ওই কাজের প্রতি তখনই ভালোবাসা তৈরি হয় যখন সেই কাজটা আমরা বুঝে করতে পারি অবশ্যই আমরা যে সালাদ আদায় করছি আমরা অনেকে কিন্তু না বুঝে সালাদ আদায় করি আপনারা কি মনে করেন যে আমরা যদি বুঝে সালাদ আদায় করতে পারতাম তাহলে সালাদের প্রতি ভালোবাসাটা আরও বেশি তৈরি হতো জি জি অবশ্যই মানে আপনার এই প্রশ্নের শেষাংশে কিন্তু উত্তর আছে যত আন্তরিকতা থাকে যে তার পারফরমেন্সটা তত সুন্দর হয় আর সে এখন একটু আগে যে কথাটা বললেন ইস্তেকামাত তো একটা বিষয় অবশ্যই যে কোনো কাজের মধ্যে আসলে অবিচল থাকা স্টিড ফাস্ট থাকা আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে সালাতের মধ্যে খুশুর খুদ আপনার প্রশ্নের মধ্যে মানে দুদিকে ইঙ্গিত ছিল অর্থাৎ কমপ্লিট মনোসংযোগ 
আন্তরিকতা এবং সালাতের মধ্যে থাকা কারণ দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেকে সালাতে দাঁড়িয়ে কিন্তু অন্য কথা ভাবতে থাকি জি 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 আর এই কারণে কি হয় সালাতটা খুব রুটিন ওয়ার্কের মতো হয়ে যায় যে কোনো রুটিন ওয়ার্কে আন্তরিকতা কম থাকে জি 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 রুটিন ওয়ার্কের চাইতে বেশি আন্তরিকতা থাকতে হবে এবং খুব তাড়াহুড়ো করে সালাত আদা হয় তখন তা দিলে আর কেন আমাদের ক্ষুণ্ণ হয় এবং কেরাতের তেলাওয়াটটাও অতি দ্রুতলয় হয় আমাকে আজকে একজন প্রশ্ন করছিলেন যে আচ্ছা একদম মনে মনে বাই হার্ট আমি তেলাওয়াত করতে চাই এটা কি যায় যাচ্ছে কিনা নাকি একটু জিব্বা নাড়াবো ঠোঁটা নাড়াবো অবশ্যই আপনি এখানে বলছে কেরাত জাহারান অথবা সেররান মানে জাহারান মানে জোরে আর সেরান মানে আসতে এটা তো বলেনি মনে 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 তো সুতরাং আপনি আপনার ঠোঁট জিব্বা দাঁত এগুলো কি ইউজ করবেন তাহলে সব বাড়বে আর দ্বিতীয়ত মনে মনে হলে হয় কি আমি দেখেছি একবার একজনের পিছনে আমি নজ পড়েছিলাম আমি অবাক হলাম উনি আল্লাহ আকবর বলে দাঁড়ালেন আমি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বুল আলামিন আর রহমান রাহিম না পড়তে উনি রুকুতে চলে গেলেন তার মানে মনে মনের স্পিড যেমন খুব বেশি তেমনি মানে আমার মনে ফুল স্পিডে উনি কয়েক সেকেন্ডে সব শেষ করে শেষ করে ফেলেছে এটা হচ্ছে আপনার মনোসংযোগ না হওয়ার বড় একটা কারণ অনেক ধন্যবাদ মোহতারাম আমরা শুনবো ইনশাআল্লাহ তাহলে একজন দর্শক আছেন আমরা তার ফোন টেনেছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু হ্যাঁ ভাই আমার প্রশ্ন হলো আমি যে এখন ধুতাটা রাখলাম রাখার পরে আমার যে সকালে দেখা দিল তখন তিনি কি করবেন সারাদিন কি সেই অবস্থায় থাকবেন নাকি তিনি ভেঙে ফেলবেন তাদের যে পিরিয়ড এটা শুরু হলেই তো রোজা বাতিল হয়ে গেল এখন কিন্তু সিয়াম নেই অতএব তিনি স্বাভাবিক জীবন যাপন করেন তিনি কি পানাহার করবেন নাকি যেহেতু আর কি রোজা অবস্থায় ঘটনাটা ঘটেছে এইজন্য স্বাভাবিকভাবে রোজাদারের মতন অবস্থান করবেন না এটা স্বাভাবিক জি তিনি স্বাভাবিক যেহেতু ভাঙবেন রোজা অবশ্যই ভাঙবেন জি 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 তিনি রোজা তো বাতিল হয়ে গেছে তার অন্য দিনগুলোতেও তো এটা হলো তার স্টার্টিং এর দিনের কথা কিন্তু অন্য দিনগুলোতে তিনি তো ভাঙবেন তবে একটা এটিকেটস আছে সেটা হচ্ছে তিনি আলহামদুল্লাহ <laughs> অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা জানব ইনশাআল্লাহ তাহলে তার আগে প্রিয় দর্শক আপনাদের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমরা যখন ফোন করব তখন অবশ্যই মেহেরবাণী করে আমাদের টেলিফোনের টেলিভিশনের সাউন্ডটি আমরা কমিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ তালা এই ক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা আমরা চাচ্ছি মহতারাম যে প্রশ্নটি এসছে তার উত্তরটি জানতে চাচ্ছি যে ইমামের পিছনে যদি আমি সালাত আদায় করি এবং তিনি যদি সুরাতুল ফাতেহা তিলাওয়াত করেন তাহলে আমাকে করতে হবে কি না হাদিসের দৃষ্টি কোন থেকে এটা সবচেয়ে শক্তিশালী যে ইমামের পেছনে মুক্তা দিয়ে সর্বাবস্থায় সুরাফাতেহা পড়বে একাধিক হাদিস থেকে এই এই শক্তিশালী মতটা পাওয়া যায় তবে ওলামাই কেরামের আরও দুটো মত আছে আরেকটি মত হচ্ছে সেকেন্ড মতটা হচ্ছে যে যখন ইমাম জোরে পড়বে তখন পড়তে হবে না যেহেতু জোরে তিনি যখন পড়ছেন সোনা হয়ে যাচ্ছে সোনার মধ্য দিয়ে তার এক ধরনের পড়া হয়ে যাচ্ছে এবং তাছাড়া কোরআনের একটা আয়াতও আছে তোমরা কোরআন তেলাওত হলে এটা সোনা এবং চুপ করে থাকো তো এটাকে তারা প্রকাশ্যে ইমপ্লিমেন্ট করেছেন সর্বাবস্থায় অবস্থায়ও তারা বলছেন যে শুনছে যেহেতু তার পড়া হয়ে যাচ্ছে এবং বিশেষ করে চুপ থাকতে বলা হয়েছে যাই হোক এটা তাদের একটা বক্তব্য আর কি কিন্তু আমরা বলব যে আসলে কোরআনের এটা ঠিক আছে যখন যে কোনো তেলা কথা আমরা শুনবো চুপ করে কিন্তু সালাতের ক্ষেত্রে যেহেতু প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তিকেই সুরাফাতে পড়তেই হবে হাদিসের সুস্পষ্ট বক্তব্য সেখানে আছে অতএব ওটা স্পেশাল কেস হয়ে গেছে অতএব ওই স্পেশাল কেস ছাড়া সবখানে চুপ করে শুনতে হবে সেটা ঠিক আছে এক আর দ্বিতীয়ত পড়ার ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে সুরা ফাতেহাটা তিনি ইমামের সাক্তার মধ্যে পড়বেন তাতে করে শোনাও ঠিক থাকলো পড়াও ঠিক থাকলো এরকম একটা বিষয় আর থার্ড সাহেব যদি সময় না দিয়ে থাকেন তখন কি হবে তখন উনি সুরা ফাতেহাটা পুরোটা শুনবেন শুনে তারপরে একটু দ্রুত সুরা ফাতেহাটা পড়ে বাকিটা শুনবেন বাকি ক্যারেক্টটা শুনবেন এটা হতে একটা সলিউশন হতে পারে আচ্ছা তারপরে এটা একটা সেকেন্ড ওপিনিয়ন আমরা মানে সেটাকেও রিসপেক্ট করি কেউ যদি সেটা মানেন আমরা বলবো না যে সেটা মানা যাবে না আচ্ছা যারা তাতে কনভিনসড হন তারা তো সেটাই মানবেন আর থার্ড আর একটা ওপিনিয়ন হচ্ছে ইমামের পেছনে কোনো কেরাতি লাগবে না 
এটা একটা মানে হাদিসের ভিত্তিতে হয়েছে কেউ সেটাকে হাসান বলেছেন আর অধিকাংশ মুহাদ্দিস সেটাকে দরাইব বলেছেন যে ইমামের কেরাত মুক্তাদির কেরাত কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস যে মানে মুক্তাদি কিন্তু অন্য সব কিছুই পড়ে সে তসবি পড়ে সাত পড়ে সে দুরুদ পড়ে তাই না তাহলে কেরাতটা কেন বাদ যাবে এই জন্য আমরা যে হাদিসগুলো কথা বলেছি যে ইমামের পেছনে সুরা ফাতেহার যে হাদিসগুলো আছে যেমন রাসুল সাল্লা সাল্লাম ফজর সাল্লাত বলেছেন লাত ফাজুল্লাহ বে ফাতে হাতিল কিতাব তোমরা সব কিছু শোনো কিন্তু ফাতেহা পড়তে হবে এই যে বিষয়টা সেটা তো এটা শক্তিশালী যে যেহেতু অন্য অনেক কিছুই পড়ছে সেই ইমামের পেছনে তাহলে এই হাদিস অনুযায়ী সুরা ফাতেহা পড়তে অসুবিধাটা কোথায় বিশেষ করে মহতাম আরেকটি প্রসঙ্গ নিয়ে আমি কথা বলবো একজন দর্শকের ফোন নিয়ে তারপরে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি তানজিম বগুড়া থেকে বলছি জি বলুন আমি চ্যানেল লাইনে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আপনাদের মাধ্যমে এরকম একটা সুন্দর প্রোগ্রাম করার জন্য একটু অনুরোধ রাখব সময়টাকে একটু বাড়ানোর জন্য যেহেতু এটা সোয়া 10:00 থেকে 10:55 পর্যন্ত হয় সময়টাকে আর একটু বাড়ানো যায় কিনা একটু অনুরোধ রাখবো আপনাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে জানানোর জন্য আমার ছোট ছোট কয়েকটা প্রশ্ন আছে প্রথম প্রশ্ন হলো আমার মেয়ের বয়স দুই বছর হ্যাঁ ও আমরা যখন আমি এবং আমার ওয়াইফ যখন নামাজে দাঁড়াই দেখা যায় যে ও নামাজের সামনে চলে আসে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ অনেক সময় দেখা যায় যে সেজদা করব সেই জায়গায় সে দাঁড়াই যায় হ্যাঁ তো এই অবস্থায় ও যদি আমরা ওকে পাশে রেখে সেজদা করি আমাদের এই দিকে দেখি এলাকায় আরেকটা জিনিস হয় নামাজের দুই রাখাত সুন্দর নামাজ পরে নফল দেয় দুই রাখাত নামাজ এটা বসে পড়ে হ্যাঁ আমি কখনো দেখি না দাঁড়ায় পরে আর কি বসে পড়ে আপনারা যেটা বলেছেন এখন বিশেষ করে যেই পেরাত মুক্তাদি শুনতে পান না তখন কি হবে সেখানে তো খুবই স্ট্রংলি রেকমেন্ডেড যে মুক্তা দিয়ে অবশ্যই সুরা ফাতে পড়বে বরং তখন অন্য সুর কারণ হলো মুক্তা দিয়ে যদি শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে এতে থার্ড মতের মানে এক্ষেত্রে তো থার্ড মোটটা আসলে না মেনে সুরা ফাতেহা বা অন্য সুরা মেলানোটাই বেটার সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কারণ মুক্ত যদি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সে অবশ্যই চিন্তার বিক্ষিপ্ত চিন্তার জগতে সে কোথাও না কোথাও প্রবেশ করবে সে সালাদ থেকে দূরে সরে যাবে এবং তার খুশু খুঁজে নষ্ট হবে মনোসংযোগ নষ্ট হবে অনেক সুরায় ফাতেহার অপর নাম হলো সুরাত সালাহ সালাদ সুরা মূল দরখাস্ত কিন্তু এই সুরায় ফাতেহার মধ্যে ইয়া কানা আবুদু ইয়া কানা স্তাইন আপনারই ইবাদত করি আর কারো না সকল সাহায্য আপনার কাছে প্রার্থনা করি আর কারো কাছে না স্বাভাবিক ভাবে বোঝা যায় যে জিনিসটা অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাচ্ছে অনেক ধন্যবাদ পরের যে প্রশ্ন এসছে তানজিম ভাই যে প্রশ্নগুলো করেছেন আমি একটু জানতে চাই আপনাদের কাছে প্রথমে যে কথাটি তিনি বলেছেন যে মেয়ের বয়স হয়েছে দুই বছর এখন স্বাভাবিকভাবেই ছোট বাচ্চা বোঝে না সালাদ আদায় করছেন তারা সামনে চলে আসে তো এই ক্ষেত্রে তারা সালাদ রত অবস্থায় বাচ্চাটাকে পাশে রেখে সালাদ করতে পারবেন কিনা না এতে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে জি সাহি বোখারিতে সংক্রান্ত নবী সাল্লাহ সাল্লামের নাতনি উমায়মার ব্যাপারে এসে ছোট্ট বাচ্চি নবী সাল্লাহ সাল্লাম তাকে কাঁধে নিয়ে সালাতের ইমামতি করতেন আবার যখন সেজা যেতেন আবার রেখে দিতেন আবার সেজা থেকে ওঠার সময় আবার কাঁধে তুলে আবার দাঁড়াতেন এতটুকু যেখানে বৈধ সেখানে পাশে বসালে তো কোনো সমস্যাই নেই ছোট্ট বাচ্চা যে হাসান হুসেনের কথাও আছে তারা তো নিষ্পাপ তারা পাশে থাকলে বরং মাতা পিতা থেকে এই সনাদগুলো তারা দেখতে দেখতে এক সময় অবচেতন মনেই তারা শিখে ফেলে পরে আবার এটা তারা নিজেরা ফলো করে ফলো করে হ্যাঁ প্রসঙ্গ তার একটি প্রশ্ন আমার মনে আসছে তাই একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আমরা মসজিদে অনেক সময় দেখি যে ছোট ছোট বাচ্চা বিশেষ করে জুমার দিন বাবা নিয়ে আসেন বাচ্চাদেরকে কিন্তু মসজিদ থেকে বলা হয় যে বাচ্চাদের কাতারটা পিছনে হবে তাদেরকে পেছনে রাখুন এখন এই যে বাচ্চাটাকে নিয়ে এসছে তাকে যদি পেছনে রাখা হয় বাচ্চাটা হারিয়ে যেতে পারে দুষ্টুমি করতে পারে এখন যদি তার বাবার সাথে সে দাঁড়ায় তাহলে অন্তত পক্ষে এই কাজগুলো হবে না এই ক্ষেত্রে শরীর আর কোনো 
বাইন্ডিংস আছে কিনা যে বাচ্চাদের কাতার পেছনে হওয়ার ব্যাপারে শরিয়া দিক নির্দেশনা আছে এবং সেটা হচ্ছে বুঝের বাচ্চাদের আসলে কিন্তু অবুজ বাচ্চারা যারা বিশাল একটা বড় মসজিদ যেমন আমাদের বাইতুল মুকাররম অথবা মক্কার মসজিদ মসজিদ আল হারাম কিংবা মদিনার মসজিদ এত বিশাল মসজিদে সে পিছনের সফ কোনটা কোথায় দাঁড়া হয়েছে আচ্ছা আর যদি চার পাঁচ সফ পরেও আমি বুঝলাম যে আপাতত চার পাঁচ সফ কিন্তু আমরা একটু পরে দেখি যে পুরো হয়ে যাচ্ছে দশ মিনিটে আরও চল্লিশটা সফ দাঁড়াচ্ছে এটা একটা ব্যাপার আর যদি আপনি আপনার বাচ্চাকে সাথে না রাখেন সে তো হারিয়ে যাবে এবং আমাদের এটা ঘটেছিল আমি যখন মদিনায় পড়তাম আমাদের বাচ্চারা মাঝে মাঝে হয়তো একটু হাঁটতে গেছে আর হারিয়ে গেছে পরে অনেক খুঁজে বের করতে হয়েছে আমার ছোট বাচ্চাকে একবার আমি পুলিশ স্টেশন থেকে আনতে হয়েছিল আহমদ তো আসলে তো এটা একটা বড় টেনশান বাবা মা ছাড়াই টেনশান কেউ ফিল করে না তো সুতরাং বাচ্চাদের আসলে ছোট বাচ্চাদের দুই মানে তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর বাচ্চাদের সাথে রাখা যায় অনেক ইমাম সাহেব আমরা দেখেছি তারা নিষেধ করেন ছোট বাচ্চাদেরকে আনবেন না কারণ তারা ডিস্টার্ব করে আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা এই ডিস্টার্ব ফিল করছি কেন ডিস্টার্ব তো এই সমাজে আরও অনেক কিছুর হয় গায়ের হর্ন ডিস্টার্ব আছে আশেপাশের লোকজন চিৎকার করে কত কিছু ফ্যাক্টরির আওয়াজ আছে জি আর আপনি ছোট বাচ্চার একটু দৌড়াদৌড়িটাকে ডিস্টার্ব ফিল করছেন না ছোট বাচ্চারা মসজিদেই বড় হবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের এই ঘটনাগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে একদম পিচ্ছে বাচ্চারা ছেলে হোক মেয়ে হোক তারা মসজিদে আসবে মসজিদকে ভালোবাসবে মসজিদ তাদের আঙিনা হবে এই এই ব্যাপারে আমি ইমাম সাহেবদেরকে আমি আসলে অনেক অনেক ধন্যবাদ খুব চমৎকার বলেছেন মোহতারাম একজন দর্শক আছেন আমরা তার ফোন কিনেছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম টেলিভিশনের সাউন্ডটি একটু কমিয়ে দিন ভাইয়া জি ভাই কমানো আছে ভাই কমিনি আচ্ছা ভাই আমি একটা প্রশ্ন করতে চাইছি मायर मायर कष्ट তখন অনেকে মনে করেন এটাকে একটা সেরাই সীমানা হিসাবে অনেকে কনসিডার করেন দুই বছরের পরে অনেক অনেক মায়েরা মনে করেন একদিনের জন্য যদি সন্তান দুধপান করে গোনা হবে এটা আসলে একদমই ভুল ধারণা তবে দুই বছর পর্যন্ত তাদেরকে দুধপান করানো উচিত অনেক ধন্যবাদ মোহতারাম আমরা এবার আসছি আমাদের সম্মানিত দর্শক তানজিম ভাই তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন আরও একটি প্রশ্ন রয়ে গিয়েছিল তিনি জানতে চেয়েছিলেন মোহতারাম যে মাগরিবের সালাতের পরে দুই রাকাত সুন্না আদায়ের পরে দেখা যায় আরও দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করা হয় এবং সেটা বসে বসে আমাদের দেশে এই কথাটি আমরা কখনো শুনে থাকি হালকি নফল নামে যে হালকি নফল বসে পড়ার কথা আসলে এটার কোনো বাস্তবতা আছে কি না জি আসলে দু রাকাত নফল বসে পড়ার একটা বাস্তবতা আছে সেটা হলো এসার পরে ভিতির পরে বাদল ভিতির আচ্ছা মালে একটা হাদিস এভাবে এসে নবী সাল্লা সাল্লাম দু রাকাত ভিতির পরে মানে এসার পরে পড়লে বসে বসে পড়তেন আচ্ছা ওইটা কিন্তু মাগরিবের পরে তো বসে পড়ার কোনো সন্ধ্যা নেই আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু যেহেতু নফল যাইস কেউ যদি পড়তে চান বসে সেটা যায় কিন্তু একটা রসম বানিয়ে নিয়ে আসে ওই দুই রেখা সবসময় বসে বসে হবে এমন একটা আবহ তৈরি করা এটা যায় নেই ধন্যবাদ মোহতারাম একজন দর্শক আছেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ জি জি অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা জানবো ইনশাআল্লাহ তার আগে মোহতারাম আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আমাদের একজন ভাই জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তিন জুমা কেউ যদি বাদ দিয়ে দেয় না আদায় করে তাহলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে এমন কোনো কথা আছে কিনা তালাক হয়ে যাবে এমন কিছু নেই তবে মনে হয় শক্ত ওয়াই দেশেছে তাই না তবে আল্লাহ আল্লাহ কলবি জি হ্যাঁ আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে সিলগালা করে দেন সিলগালা এটা যে কোনো অফিস আদালতে খুব مشهور একটা পরিভাষা কিন্তু অর্থাৎ যখন সিলগালা করে দেয় তখন অথরাইজড ব্যক্তি ছাড়া ওই অফিসে কেউ ঢুকতে পারে না আল্লাহ যখন কারো অন্তরকে সিলগালা করে দেন তখন কোনো ব্যক্তি পৃথিবীর কোনো বড় স্কলার কোনো ভালো মানুষ তার অন্তরে ঢুকতে পারে না 
কোনো ওয়াজ নাসিহত আছে এখানে এইজন্য এটাই আল্লাহ বলেছেন আর কি যাকে আল্লাহ তাআলা ভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না তো এটা শের কুমার কি তো এটা হতে পারে এটা কিন্তু তার বউ অটোমেটিক তালাক হয় বউ তালাক হবে যখন তাকে মিউচুয়ালি অথবা স্বামী যে কোনো কারণে হোক মানে অথরাইজড কোনো পন্থায় তালাক দেয় অথরাইজড বলছে এইজন্য জি 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 তালাক একটা শরীয়ী বিষয় বিবাহ শরীয়ী বিষয় বিবাহ শরীয়ত পদ্ধতিতে না হলে হবে না তালাক শরীয়ত পদ্ধতিতে না হলে হবে না এই ব্যাপারগুলো স্কলাররা এখন বলছে বলছে এতদিন পর্যন্ত সবাই বলেছে যে যে কোনো পন্থায় যে কোনো ভাবে তালাক হবে কিন্তু এটা নিয়ে আসলে আমাদের ওলা আমাদের একটু ভাবতে হবে গবেষকদের একটু ভাবতে হবে এবং আমি আমি একটু সার্চ করে দেখেছি বিশ্বের বড় বড় আলেমরা তারা এবং ইবনে তাইমিয়া থেকে স্টার্ট হয়েছে জি 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 যে শরীয়ী পন্থায় তালাক না দিলে তালাক হবে না সুতরাং জুমা তিন জুমা না পড়লে সে বড় কবিরা গুনার কাজ করেছে যার উপর জুমা ফরজ ছিল কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু স্ত্রী তালাক হতে যাবে কোন দুঃখে কেন এর সাথে কোনো রিলেশন নাই এবং কোনো হাদিসও নাই অনেক ধন্যবাদ মহতারাম আপনার কাছে এবার আসছি আমাদের ভাই জিজ্ঞেস করেছিলেন যে ভেতের সালাত এক বৈঠকে আদায় করার পদ্ধতিটা কি জি জি আয়েশা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালহানার একটি হাদিস আছে যেটা সুনানের বর্ণনাতে এসছে আবু দাউদ না সাই তিরমিজি এগুলোতে সহিফাকু সন্না গ্রন্থকার এই এই রেওয়ারটাকে খুব জোরালোভাবে ওখানে নিয়ে আসছেন জি কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম ইজ আওতর হবে সালাম ইয়াকুদ ইল্লাফি আখরি হিন্না নবী সাল্লাহ সাল্লাম যদি তিন রাকাত ভিতির একসাথে পড়তেন এক বৈঠক করতেন শেষ বৈঠকটা করতেন আবার সহি মুসলিমে পাঁচ রাকাতের ব্যাপারও রয়েছে ইউতির মিনজালিকে বেখম সিন লা ইয়া কৌদু ইল্লাফি আখিরি হিন্না পাঁচ রাকাত ভিতির পড়লেও শুধু এক বৈঠক শেষ বৈঠকে বসতেন শেষ বৈঠক করতেন জি তো এটাই আর কি যেটা তিনি প্রশ্ন অনেক ধন্যবাদ একজন দর্শক আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু তারাবি <laughs> এটা কেমুল্লাহের অন্তর্ভুক্ত তবে আমাদের সালাফি সালেহিন থেকে যা সাব্যস্ত নেই যে রামাদানের পরে তারাবি পড়া হবে কেয়ামুল্লাহিল পড়া হবে এবং কেয়ামুল্লাহিল পড়ার আসলে আসল টাইমটা হচ্ছে মধ্যরাত্রির পরে তবে সুরা মুজ্জামেলের মধ্যে বলা হয়েছে এক তৃতীয়াংশের পরে অথবা দুই তৃতীয়াংশের পরে অথবা নেসফের পরে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই তিনভাবে কেয়ামুল্লাহিল করেছিলেন তিনি এক তৃতীয়াংশের পরেও কখনো পড়েছেন তার মানে দুই তৃতীয়াংশ আর অথবা রাতের এক তৃতীয়াংশ তিনি দাঁড়িয়েছেন অথবা নেসফা অর্থাৎ অর্ধরাত এই যে কুমিল্লা ইল্লা কালিলা নেসফা হো আবিন কুসমিন হো কালিলা আউজিদ আলাইহি ওরাতিল কোরআন আর তারতিলা এই যে আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া আছে রাতের কেমন লাইলের সময়টা সেখানে খুব সুন্দর করে বলে দেয়া আছে এটা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিয়ম তবে এশার পরপরই কেমন লাইল করা নিষেধ না কিন্তু যেমন ধরেন যারা ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তে পারবে না তারা আগেও পড়ে নিতে পারে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু কিন্তু এইটা এইটা মানে তারাবি যে নামটা এই নামটা সাধারণত রমজানের সাথেই খাস খাস জি অনেক ধন্যবাদ একজন দর্শক আছেন আমরা তার ফোনটি নিয়ে নেছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি বলুন আচ্ছা আমি জানতে চাচ্ছিলাম ওই যে নামাজের সময় জোহরের নামাজ মাগরিবের নামাজ মানে জোহর এবং আসরের টাইমে মানে ইমাম সাহেব নামাজ পড়ায় কিন্তু ছুরে কোনো জোরে বলে না জি এ প্রথম দুই রাখাতে বেসুরাতিল ফাতেহা সুরাতি মাহা সুরায় ফাতেহা পড়তাম সব সাহাবিরা নবীজির পিছনে সুরায় ফাতেহা পড়তাম জোহরা সুরের প্রথম দু রাখাতে অন্য সুরাও মিলাতাম আমরা মিলাতাম অফিল ওখরাইনে বেসুরাতিল ফাতেহা আর শেষ দু রাখাতে শুধু সুরায় ফাতেহা পড়তাম পড়তাম নাসিরদিন আলবানি তার সেফাত সালাতে রাসুল্লাহ বা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সালাত এই বইতে এই হাদিসটিকে নিয়ে এসে খুব জোরালোভাবে প্রমাণ করেছেন যে আসলে জোহর আসরের 
রাকাত গুলিতে ইমামের পেছনে প্রথম দুরাকাতে সুরা ফাতেহা অন্য সুরা শেষ দুরাকাতে শুধু সুরা ফাতেহা পড়া উচিত এবং সাহাবায়ে کرام সবাই পড়তেন আচ্ছা আচ্ছা জি অনেক ধন্যবাদ মহতারাম আর একজন দর্শক আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আমার দুইটা প্রশ্ন আছে বলুন জি প্রথম প্রশ্ন হলো ছেলেদের নামাজ আর মেয়েদের নামাজ এটা কি একই রকমের হবে নাকি বলো ভিন্নতা আছে प्रजोज्य যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সাল্লু কামা রাইতু মানি উসাল্লি তোমরা নারী পুরুষেরা সবাই আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখছো সেভাবে সালাত আদায় করো তাহলে দাঁড়ানো একই পন্থায় রুকু একই রকম একই সিস্টেমে সেজদা একই সিস্টেমে হবে বসা একই সিস্টেমে হাত রাখার জায়গাটাও কিন্তু একই জায়গা মানে মেয়েদের জন্য বুকে ছেলেদের জন্য নাভির নিচে এরকম পার্থক্য কিন্তু ওইভাবে হাদিসের মধ্যে আসেনি সহিহ হাদিসগুলো যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তো কিন্তু একটু পার্থক্য আছে অন্য দিকে সেটি হচ্ছে নারী তার সমগ্র দেহ শুধু মুখমণ্ডল এবং হাত ছাড়া হাতের কবজি ছাড়া হাত বলতে কবজি পর্যন্ত ছাড়া সবটা ঢাকবে এমনকি পায়ের পাতা ঢাকাটাই হচ্ছে আসলে সেই হাদিসের নির্দেশ আচ্ছা কিন্তু পুরুষের জন্য পায়ের পাতা তো সে ঢাকবে না এটা একটা বিষয় সেকেন্ড আর একটা বিষয় হচ্ছে মানে পুরুষের জন্য মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ সালাতগুলো পড়া এটা ওয়াজিব ফরজ একই অর্থ আর নারীদের জন্য কিন্তু এটা ওয়াজিবও নয় ফরজও নয় বরং নারীর জন্য উত্তম জায়গা হচ্ছে তার ঘরের মানে সবচেয়ে প্রাইভেট রুমটা অর্থাৎ তার বেড একেবারে নিভৃত যে রুম নিভৃত মানে বেড জি জি তার জন্য সব ওই হতো না খাইরুন লাগাব না এরকম অল্প কিছু ছাড়া আর নারীরা মূল যেটা আপনি বলেছেন যে সালাতের যে মূল রূপ রেখা জি এখানে কোনো পার্থক্য না অনেক ধন্যবাদ আমরা আরেকটি প্রশ্ন আছে আমি একটু মহতারাম আপনার কাছে জানতে চাইবো ফিতরা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন যে ফিতরাটা আমরা কিভাবে দেব খাদ্য দিব না অর্থ দিব কিভাবে দেয় আমাদের উচিত ফিতরার ব্যাপারে আবদুল্লাহ এবনে ওমর আবু সাইয়েদ খুদরি এই দুজন সাহাবি রাদি আল্লাহ তালা আনহু মা থেকে সাহিব খারি সাহাব বিভিন্ন গ্রন্থে যে দুটো হাদিস এসছে যে ফারাদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম জাকাত আল ফিতর সিন তোয়ামিন সিন শাহির মিন আকিদ মিন জবিব নবী সাল্লাহ সাল্লাম একশ গম একশ কিশমিশ একশ পনির একশ জব এই একশ মানে এটা আড়াই কেজি থেকে তিন কেজি মদিনার সার একটু কম হয় ইরাকের সারগুলো একটু বেশি হয় বা ইদের নিয়ে একটু বাড়ানো হয়েছে তো সেটা পরিমাণ যাই হোক তো এক সর খাদ্য আচ্ছা সেটা খেজুর হতে পারে সেটা জব হতে পারে গম হতে পারে কিশমিশ হতে পারে বাংলাদেশে চাল হতে পারে সিমাই হতে পারে মানে শহরের যেই 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 এলাকার মানুষ সেই এলাকার যে প্রধান খাদ্য সে খাদ্য দিয়ে এই সাদা কাটা দেয়াই নবী সাল্লা সাল্লাম সুন্না ছিল টাকা তো তার আমলে ছিল দেরহাম দিনার তার আমলেও ছিল কিন্তু তিনি তার জীবনে একদিনও একবারও তিনি টাকা দিয়ে কখনো সাদকায় ফিতির আদায় করেননি ফিতরা দিয়ে তো খাদ্য নিশ্চিত করাটা নিশ্চিত করা আল্লাহ জিয়াফতের দিন জি তো মাতাল লিল মাসাকিন ঈদের দিন আল্লাহ জিয়াফতের দিন এদিন সবাই খাবে সবাই খাবে সবাই খাবে যেমন কোরবানির দিন আল্লাহ জিয়াফতের দিন গরু জবাই করে খাসি জবাই করে সবাই কেমন বিলাই যেহেতু জিয়াফতের দিন খাদ্য একটা খাদ্য দিচ্ছি আমরা তো গরুর গোস্তের পয়সা তো দিচ্ছি না গোস্তের বিনিময় সরাসরি গোস্ত দিচ্ছি খাদ্য দিচ্ছি ঠিক এই ঈদও একটা জিয়াফতের দিন এখানেও খাদ্য দ্রব্য দেওয়াটাই হলো মূল সন্না অনেক অনেক ধন্যবাদ মহাচারা আজকে আর আমাদের হাতে সময় নেই বিদায় নিতে হচ্ছে আবার ইনশাল্লাহ তালা আগামীকাল আপনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানবো সেই প্রত্যাশা করছি জাজাকুল্লাহ প্রিয় দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য আমরা চাই যা কিছু আজকে জেনেছি আমরা শিখেছি আমরা চেষ্টা করব তার উপর আমল করার আল্লাহ সেই তফিক দান করুন আমিন এই প্রত্যাশায় আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী কালকের পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ